玩多久啊？还没想好，反正有你在，出不了乱子。这笔生意，够我出去浪一阵的。龙哥，你针对这笔生意的买家那么放心啊？对谁都不放心，但除了你，放心吧，我都调查好了。走，打拳去。
什么意思？想黑吃黑是吧？啊！<笑>
姐，你没事吧？你没事吧？没事啊。孙昭，啊？你没事吧？没事啊。哎，立哥，你啥时候来的？哎，刚才有个歹徒。跑了，你咋跑的？哎哎，大家，这就是我之前说过的，祖祖辈辈都是武功高手的那个力哥。直接给你打电话了。那我们现在去吗？没事儿，还早。我先回家换个衣服。我跟你说啊，我带你看看孙昭那小子，他现在被奶茶店老板迷得五迷三道的，也不知道怎么了。走。嗯。走好了啊。嗯。我告诉你啊，他今天在奶茶店都疯了。看什么呢？你还看他呢
你的伤怎么样了？啊？我看咋了？人家雷仙是网红店的奶茶西施，还西施啊？你当自己是范蠡啊？你天天往人家那儿跑。有什么好处啊？啊，就落这一身伤，不是那雷星给你下了什么药啊？啊，哼，下了什么药？痴情迷魂药，还有黯然销魂掌。哎，你说这个雷星怎么那么可爱呢？他身上有一种迷人的气息。哎，哥，你今儿个真是太帅了。这还是我曾经认识的力哥吗？哎，以后雷心，我还有美丽的安保问题，就交给你了。美丽呀、啊，我肯定是会负责的，那是我的责任。至于你跟雷心，我觉得吧。我今天的所作所为呢，都是为了给你这个单身狗创造有利的脱单条件呢、啊。啊！哎哎，看见没？看见没？开始人身攻击了。哎，美丽，我跟你说啊。哎，叫姐。哎，就就就我姐夫吧。之前真没这么刚。啊，一件事不懂就不错。自从有了你，世界变得很美。喝点热水啊！你看，开始改变了。既然这么这么喜欢，那你就去表白啊！我我咋表白啊？天上的星星，你就是我天上的月亮。加油！你就是我天上的星星，你就是我天上的月亮，你就是我天上的星星，你就是我。哎呀，太作了！你就是。天上的星星，你就是我天上的月亮。
个大马趴。说吧，大半夜的鬼鬼祟祟的干什么呢？我干什么了？我想干的还没干呢。再说了，不是找你。嗯，雷鑫，你就是我天上的星星，你就是你就是我天上的月亮，你的雷击中了我的心。出去，雷鑫，我我真喜欢你，你给我一次机会吧，雷鑫，你就你给我一次机会呗，我真喜欢你，我我真喜欢你，你就给我一次机会吧。我还没说完呢，雷鑫，我，别闹了，强，认真了，放他走。练练，看看有没有把警校那些给弄丢了啊！看，连枪都敢拿，还说不是好关系。来，站住！你什么意思？啊？你这样什么时候才能完成你父亲的遗愿呢？我看你就是缺乏磨练。你父亲在你这个年龄的时候。已经是个缉毒英雄了，你知道吗？是吗？但是我不想像他一样，连自己心爱的女人都保护不了。你胡说什么？王叔，要不我们先吃饭吧？好。美丽啊，哎，你们的婚礼筹备的怎么样了？啊，王叔吃菜。啊，好。你也吃。嗯。嗯，王叔，嗯，我有一个好消息，我孤儿院的院长给我打电话说，那个一直资助我的人，下周呀可能就要回国了。哦，那你要去吗？对啊，我觉得呀，他肯定知道我父母的事儿。你确定？其实也不是很确定，但就是第六感吧。嗯，当年大力告诉我这件事儿，那事儿我也查过，但是没有查到消息。孙昭还跟你住一起吧？嗯，这臭小子也不知道把婚房布置的怎么样了。来，吃菜。哎，好。我们的事儿我们自己安排，用不着你操心。哼，不用我操心，用谁操心啊？啊，美丽是个孤儿，她家里又没什么人，你说什么呢？多吃点。哎呀，告诉孙昭，不要招惹那家奶茶店，你也一样。不是，别说了。是，还在想刚才王叔说的话呀？你别多想啊，他那个人啊，没什么心眼的，就那么一说。我知道，不过我觉得王叔说的挺对的。美丽，你知道我的，我之
想跟你在一起，平平淡淡，安安稳稳过一辈子。至于别的事情，对我来说都无所谓。马上下来啊！不是，孙昭这小子一晚上都没回来，我估计他呀，八成是表白成功了。哎，回来了！我跟你说啊，我跟美丽去了上海啊。女朋友了，可不是，这臭小子，这要是能有人要他，我也就放心了。
没事的，别想那么多啊。这次没见着没关系，这次没见着啊，咱们下次再见吧。毕竟人家是大商人，很忙的，是不是？就当咱们俩是。村长，村长，村长我手被划破了，包被抢了。怎么样，人抓到了吗？抓到了。王丽，伟丽，王叔，没事吧？一点小伤，没事。啊、哦，没事就好。出来一下，有话跟你说。哎，那我先出去一下。哎，什么事儿？奶茶店一定有问题，我怀疑孙正。很有可能已经染毒。这件事儿你们就不要管了，交给警察吧。王丽
，这件事儿得由警方来调查，你们不要掺和。美丽啊，哎，你跟大力先回家吧。哦，好。记住，不要去碰那家奶茶店。回吧，美丽，嗯，你晚上别回宿舍了，明天早上我送你去学校。力哥，今天不行，我走了这么多天，工作落下很多，而且明天早上我还有课。好了好了，我没事儿，你快回去看看孙昭吧。那行，我回去看看他回来没有。力哥。如果换作是我，你会不会担心？如果换作是你的话，呸！别说这种不吉利的话啊！你相信我，你不会有事儿的。孙昭呢，也不会有事儿的，啊！全听你的。可是雷叔，我爸好像快不行了。啊？那怎么办啊？不知道。但是小五，你还小，你还有好多事情可以干，比如娶个老婆，成家。姐，你是不是喜欢他呀？我们这种人，说什么喜欢？他倒是喜欢我，可以看到现在那样。此人，绰号雷鑫，是此次毒奶茶事件的核心人物。他用假身份证注册了这家奶茶店，也是本案的第一嫌疑人。下面这一位，绰号泰龙，是此次毒奶茶事件的幕后操纵者。大家都知道，十九年前轰动一时的“狂风行动”，让他侥幸逃脱。我们根据可靠线报，得到了他的确切消息，但是。这个人极度的残忍，凶暴。前情况来看，我们已经基本掌握了以泰隆为首的贩毒集团的活动范围。经支队党委研究决定，报请上级同意，特制定了抓捕行动。我们把此次行动定为“红色警戒”。报告，进来。三分钟前，王丽进了那家奶茶店。你先回去吧。是。
来就可以崩了你个小五嘛，有什么大不了的？大哥，以后没有我的允许，再敢私自做主，我就杀了你。真有点你爸当年的样子。
，放开他！赢了再说。妈妈，妈妈，你放了我们吧！我求你了，你放了我们吧！我求你了，老板，老板，我求求你了，你放了我们吧！老板，老板，放开他！老板，你放了我们吧！你放开他！老板，老板。李哥，李哥，李哥，你打我，打我，不打我的话，谁也出不去。李哥，你打我呀，李哥，打我呀！你看着你妈死还不够吗？你还要看着你女朋友也死吗？打我，打我！万丽，你小子就是个怂包，跟你爸一样，连自己的女人都保护不了。看到了吧？他也不怎么喜欢你。你看见吗？别碰他！别碰他！你放开你的手！别碰他！美丽！美丽！美丽！不错，嗯，不错，有点意思，但就是还差了那么一点点。我觉得你们还可以更刺激点儿。以为你打死我，你们就能活着出去？枪里只有一颗子弹，你们两个只能留一个。
可以替我做决定了，是吧？啊！我告诉你，小子，以后没有经过我的允许，再敢擅自做主，我就杀了你
，我爱他，我就要去找他。他爸可是杀害你妈的凶手啊！你才是害死我妈的凶手！如果当年不是因为你，我妈不会被人绑架，更不会被人杀害，一切都是因为你。我哪儿都不会去。你到底想怎样？我都放他走了。我没你这个爸。亲自下厨给你做了你喜欢吃的东西，吃点吧，啊！你振作一点好不好？
，他在泰隆身边待了七年。你是无法想象，在这样一个心狠手辣的大毒枭身边卧底了七年，他是怎么度过的。这七年当中的每一天、每一分、每一秒，是我们常人无法想象的。可是你知道，他其实是有选择的，但是他最终选择了最危险，也是最艰难的那条路。行的，一定行的，会注意这一点的。好，我会注意的。哎，行行行，啊，是上还是下？啊，那刚好了休息了，回家住吧，我来照顾你。你照顾我？嘿，从小到大不都是我在照顾你吗？怎么，翅膀硬了，不需要我了？这事儿就这么定了，我先回单位，你好好休息。你为什么一直不结婚？谢谢你，爸。
小朋友，你怎么了？找不到妈妈。别哭了。觉得泰哥啊，能留你到现在是为什么？我这就送你去见奶茶店那臭小子。
是张恩明的儿子，你爸是怎么死的？你不知道吗？想抓我是吧？好，那我就给你这个机会。
姐，泰隆有一笔五百万美金的赃款，转移到了海外，我们一直追查不到。你有没有什么线索？不知道。你有听说过一个传说吗？什么传说？上古有一只神兽，它叫泰隆。他被诅咒，生生世世要守护地狱之门。他被诅咒，生生世世要守护地狱之门。为了不连累他的孩子丹，他将丹一出生就压在石碑下。从没见过父亲的丹，每日都希望挣脱束缚，寻找父亲。遇上了成仙前的天劫，丹即将被天雷劈中，泰隆出现，绕住石碑，帮丹挡住了雷击，帮丹挡住了雷击喝橙汁行吗？行啊，只要是我老婆倒的呀，喝什么都行。马上就好。哇，你这做的可以啊。还有一个啊。嗯。该吃了，毕哥，你下班的时候啊，记得陪我去买牛奶，家里没有牛奶了。嗯，今天晚上还得给学生补习，你得等我一会儿。怎么了？
知道，是上次去完上海之后我才知道的。这么说，在医院的，是你，不是吗？你看到的是我。这段时间，我一直都想告诉你，可是我害怕。我希望醒来之后，你还是你，我还是我。